শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে একাদশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের অধ্যায় শিরোনাম হচ্ছে জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষার্থীরা তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে যে এই শিরোনামটি দুটি অংশে বিভক্ত অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ বা ন্যাশনাল রিসোর্স এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা ইকোনমিক সিস্টেম জাতীয় সম্পদ কোনো দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোনো দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি এবং পরিমাণের উপর যে দেশ জাতীয় সম্পদে যত বেশি সমৃদ্ধ সে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশি পাশাপাশি যে পদ্ধতি প্রক্রিয়া এবং নিয়ম নীতির আওতায় কোনো দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয় তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই অধ্যায়ে আমরা জাতীয় সম্পদ উৎপাদন বন্টন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানার পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পদ উৎপাদন এবং বন্টনের বিষয়টিও জানব শুরুতেই আমরা জাতীয় সম্পদের ধারণায় চলে যাই তো এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সম্পদ কি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হলে কোনো বস্তু বা দ্রব্যের চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা চাই সেটা কি সেটা হচ্ছে উপযোগ অপ্রাচুর্য বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তর যোগ্যতা অর্থাৎ একটি সম্পদ হতে হলে বস্তুটির অবশ্যই এই চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এখানে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই আমাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন মূলত উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতা বা সামর্থ্য অর্থাৎ দ্রব্যটি আমার অভাব পূরণ করছে কিনা যেমন আমরা বলতে পারি মানুষের বস্ত্রের বা বস্ত্রের প্রয়োজন বা অভাব রয়েছে এক্ষেত্রে শার্ট প্যান্ট শাড়ি এসব দ্রব্যের বস্ত্রের অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে অর্থাৎ এগুলোর উপযোগ আছে পাশাপাশি আমরা অপ্রাচুর্যের কথা বলতে পারি যেখানে কোনো দ্রব্য বা সেবার চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহের পরিমাণ কম হলে দ্রব্যটি অপ্রাচুর্য দেখা দেয় অর্থাৎ অপ্রাচুর্য হতে হলে দ্রব্যটি যোগান অবশ্যই সীমাবদ্ধ হতে হবে অর্থাৎ পরিমাণে কম হতে হবে যেমন খাদ্য যে কোনো দেশ যে কোনো সময়ে খাদ্যের সরবরাহের চাহিদার তুলনায় কম হয় সেজন্য খাদ্য পেতে হলে আমাদেরকে মূল্য পরিশোধ করতে হয় অর্থাৎ খাদ্যে অপ্রাচুর্যতা রয়েছে আর পাশাপাশি আমরা বলতে চাচ্ছি বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তর যোগ্যতা হস্তান্তর যোগ্যতা মানে হচ্ছে সম্পদের বিনিময় করা যায় কিনা অর্থাৎ এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তিতে এটা হস্তান্তর যোগ্য কিনা সেটাও কিন্তু সম্পদের বৈশিষ্ট্য এবার আমরা চলে যাচ্ছি জাতীয় সম্পদের শ্রেণী বিভাগে অর্থাৎ সম্পদের শ্রেণী বিভাগে সম্পদের শ্রেণী বিভাগে আমরা দেখতে পাই সম্পদ পাঁচ বা ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত দ্বিতীয়টি একান্ত ব্যক্তিগত এরপরেই পাচ্ছি আমরা সমষ্টিগত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিগত সম্পদ হচ্ছে ব্যক্তির একান্ত মালিকানাধীন যে সম্পদগুলো অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব যে সম্পদগুলো সেটা হচ্ছে জায়গা জমি বাড়িঘর কলকারখানা ইত্যাদি আর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিভা ব্যক্তির দক্ষতা দক্ষতা যেটা হস্তান্তর যোগ্য নয় কিন্তু ব্যক্তি এগুলো কাজে লাগে পরবর্তীতে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে এই জন্য এগুলো ব্যক্তির একান্ত সম্পদের অন্তর্গত আর বাকি থাকলো আমাদের এখানে সমষ্টিগত সম্পদ সমাজের সকলে সম্মিলিতভাবে যে সকল সম্পদ ভোগ করছে সেগুলো হচ্ছে সমষ্টিগত সম্পদ আমরা আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের সমাজে কিন্তু আশপাশে এই সম্পদগুলো অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে যেমন রাস্তাঘাট রেলপথ বাঁধ পার্ক ইত্যাদি আর জাতীয় সম্পদ বলতে আমরা বুঝাই যে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রিতভাবে আমরা বলবো জাতীয় সম্পদ এখানে যেমন নাগরিকের কর্মদক্ষতা উদ্ভাবনী শক্তি এগুলো এই সম্পদে অন্তর্ভুক্ত সবার শেষে রয়ে গেল আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক সম্পদ বলতে বোঝায় কিছু সম্পদ রয়েছে যা বিশেষ কোনো দেশের মালিকানাধীন নয় বা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন নয় কিন্তু বিশ্বের সকল জাতি সেটা ভোগ করতে পারে এগুলোই মূলত আন্তর্জাতিক সম্পদ যেমন মহাসাগর প্রযুক্তি ইত্যাদি এরপরেই আমরা চলে যাচ্ছি জাতীয় সম্পদের উৎসের দিকে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এই উৎস হচ্ছে দুই ধরনের একটি হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত আর একটি হচ্ছে মানব সৃষ্ট 
প্রকৃতি প্রদত্ত উৎসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদগুলো সাধারণত একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যা যা থাকে অর্থাৎ প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা যে সম্পদগুলো পাই সকল কিছু মোটামুটি প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের অন্তর্গত আর দ্বিতীয়টি যেটা রয়েছে মানব সৃষ্ট যে উৎসটা সেখানে কোন দেশে অধিবাসী তাদের শ্রম এবং মূলধনের সাহায্যে সেই প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যখন এর রূপান্তর বা স্থানান্তর করে নতুন কোন সম্পদ সৃষ্টি করে তাই মূলত মানব সৃষ্ট সম্পদের উৎস জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ এবং অপচয় রোধের ক্ষেত্রে বলা যায় যে আমরা আগেই জেনেছি জাতীয় সম্পদ মূলত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমষ্টি সমষ্টিগত সম্পদের সমষ্টি তাই এগুলো রক্ষণাবেক্ষণও মূলত ব্যক্তি এবং সমষ্টির উপরই নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যক্তি খুব একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করে থাকে এবং এর বৃদ্ধি এবং উন্নতি তো সে তৎপর থাকে আর অন্যদিকে সমষ্টিগত সম্পদের মালিক মূলত ব্যক্তি পাশাপাশি জনগণ অর্থাৎ রাষ্ট্র জনগণ সম্মিলিত হবে সমষ্টিগত সম্পদের অধিকারী তাই জনগণ এগুলো ব্যবহারও ভোগ করে থাকে তাই এগুলোর তদারকি বা সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি নাগরিকেরই বিশেষ যত্নমান হওয়া প্রয়োজন তাই সংরক্ষণের বিষয়টি জনগণের জনগণের উপরই মোটামুটি ন্যস্ত থাকে দায়িত্বটি এবার আমরা চলে যাই বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ আমরা আমাদের অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে চলে যাচ্ছি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা শুরুতে একটু বললেও এখন আরেকবার বলছি যে যে ব্যবস্থা বা কাঠামোর আওতায় উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎপাদিত সম্পদের বন্টন এবং ভোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলছি এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞার দিকে খেয়াল করলে তোমরা দেখবে বারবার একটি শব্দ এসেছে সেটা হচ্ছে উৎপাদন তাহলে উৎপাদনটা কি আমাদের জানা প্রয়োজন উৎপাদন মূলত দ্রব্য বা সম্পদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর অর্থাৎ একটি দ্রব্যের এক রূপ থেকে আরেক রূপে নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে মূলত উৎপাদন যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে এক টুকরো কাঠের কথা বলতে পারি সেই কাঠ থেকে যখন আমরা চেয়ার তৈরি করি বা অন্য কোনো কিছু আসবাবপত্র তৈরি করছি সেটাকে বলছি আমরা উৎপাদন অর্থাৎ এক রূপ থেকে আরেক রূপে নিয়ে যাওয়া এই রূপান্তরই মূলত উৎপাদন উৎপাদনের জন্য চারটি উপাদান আবশ্যক অর্থাৎ চারটি উপাদান ছাড়া এই উৎপাদন সম্ভব নয় উপাদানগুলো কি কি উপাদানগুলো হচ্ছে ভূমি শ্রম মূলধন এবং সংগঠন এখানে প্রতিটি সংজ্ঞায় আমাদের জানা প্রয়োজন যেমন ভূমি কি শ্রম কি মূলধন কি বা সংগঠন কি ভূমি মূলত অর্থনীতিতে এই ভূমি বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জমি জমির উপর স্থিত এবং অভ্যন্তরে সকল কিছুকে বোঝায় অর্থাৎ জমির উপরে কি রয়েছে নিচে কি রয়েছে অর্থাৎ ভেতরে কি রয়েছে সকল কিছু মূলত ভূমির অন্তর্গত শ্রমটা হচ্ছে দুই ধরনের শ্রমই এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে শারীরিক এবং মানসিক বা অর্থাৎ কায়িক বা মানসিক শ্রম কর্মদক্ষতা দুটোই দুটোকে আমরা শ্রম বলবো মূলধন হচ্ছে সেই ধরনের সম্পদ যা সরাসরি ভোগ হয় না অর্থাৎ মূলধনটাকে আমরা সরাসরি ভোগ করছি না কিন্তু উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে এটাকে অধিকতর উৎপাদন করতে পারছি তখন সেটাকে আমরা বলছি মূলধন আর সংগঠনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের যে তিনটি উপকরণ উপাদান আমরা এতক্ষণ বললাম ভূমি শ্রম মূলধন এই তিনটিকে সমন্বিত করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা এবং সম্পাদন করাকে মূলত বলা হচ্ছে সংগঠন আর যিনি এই কাজটি করে থাকেন তাকে বলা হচ্ছে সংগঠক বা উদ্যোক্তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি রয়েছে বা অনিশ্চয়তা রয়েছে বা লাভ লোকসান রয়েছে সেইটা মূলত বহন করে থাকে এই উদ্যোক্তা বা সংগঠক মানুষ সব সময় তার বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য এই চারটি উপাদানের সাহায্যে সাধারণত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্পাদনের জন্য উক্ত চারটি উপাদান অপরিহার্য মোট উৎপাদিত সম্পদ থেকে যে প্রাপ্ত অর্থ চারটি উপাদানের মধ্যে অর্থাৎ উপাদানের যে ভূমি শ্রম মূলধন এবং সংগঠন রয়েছে এই উপাদানগুলো সেগুলো আবার তাদের আয়ে ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ এই চারটি উপাদানের চারটা আয় রয়েছে আয়গুলো হচ্ছে যেমন ভূমি থেকে খাজনা শ্রম থেকে মজুরি সুদ থেকে মূলধন থেকে সুদ এবং সংগঠন থেকে হচ্ছে মুনাফা অর্থাৎ চারটি উপাদানের চারটি আয় রয়েছে এগুলো সাধারণত মোট এই আয়গুলোর মধ্যে ভাগ হয়ে যায় এই ভাগ হয়ে এগুলো হচ্ছে উৎপাদন উপাদান সমূহের আয় 
উৎপাদিত সম্পদের উপাদানের মধ্যে উক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে বন্টন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন আসতে পারে বন্টন কি তাহলে তোমরা লিখবে এভাবে যে মূলত এই যে উপাদান সমূহের উপাদানের উপাদান সমূহ সমূহের উৎপাদনের উপাদানের আয়ে ভাগ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটাই মূলত হচ্ছে বন্টন যে সমাজে বন্টন প্রক্রিয়া সুষম থাকে অর্থাৎ সঠিকভাবে বন্টন হয় তাহলে অর্থনৈতিক কার্যমে তখন আসে গতিশীলতা এবং কল্যাণ সাধিত হয় কিন্তু যদি অসম বন্টন হয় বা ত্রুটিপূর্ণ বন্টন বন্টন হয় তাহলে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় এবং জীবনযাত্রার মানে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটতে পারে না এবার আমরা চলে আসি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল বিষয়টাতে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগে বর্তমান বিশ্বে প্রধানত চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে একটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক অর্থ অর্থ ব্যবস্থা তৃতীয়টি মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা এবং সবার শেষে রয়েছে ইসলাম ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ এই চারটি অর্থ ব্যবস্থার মধ্যেই বর্তমান বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনীতি আবর্তিত হচ্ছে প্রথমতই রয়েছে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা তো আমি শুরুতেই তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিটি অর্থ ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য রয়েছে পৃথক পৃথক তবে এই দুটি সমাজ অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটু তুলনামূলকভাবে একটু বিশ্লেষণ করলে আমাদের জন্য পড়াটা সহজ হয়ে যায় বা বোঝানোটা সহজ হয়ে যায় ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে ঠিক তার বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় দেখতে পাই একই রকম ভাবে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা মিশ্র রূপটা আমরা মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় দেখতে পাই তবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাটা একটু অন্য অন্য গুলোর চেয়ে একটু আলাদা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিকানা অর্থাৎ এখানে মালিকানার দেখা যায় ব্যক্তি হচ্ছে সকল কিছুর মূল অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা উৎপাদন উপাদান সমূহের যে যে উপাদান সমূহ রয়েছে ভূমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন এগুলো সকল কিছুই ব্যক্তি মালিকানাধীন এসব বিষয়ে ব্যক্তি নিজেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে এই উপাদান সমূহের মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সম্পদের উপর কোন রকম ব্যক্তি মালিকানা থাকে না দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য চলে যায় আমরা উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে এই ব্যবস্থা সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণটা এখানে তেমন ভাবে নেই কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই দ্রব্য সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ ও বাস্তবায়ন করে থাকে মূলত রাষ্ট্র বা সরকার কোন দ্রব্য কি পরিমাণে কখন কোন প্রক্রিয়া উৎপাদিত হবে এবং এই দ্রব্য কাদের নিকট সরবরাহ করা হবে এই সবই সরকার নির্ধারণ করে থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারছ আমরা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখছি তার বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় এখানে ভোক্তার স্বাধীনতা রয়েছে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা সর্বাধিক অর্থাৎ ভোক্তা কি পরিমাণে ক্রয় করবে কোন দ্রব্যটি ক্রয় করবে সকল কিছু সিদ্ধান্ত সে একাই নিতে পারে তার পছন্দ আয় ও দ্রব্যের বাজার মূল্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্তটা প্রভাবিত হয় অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় দেখা যায় ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব রয়েছে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদক সরকার নির্ধারিত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে এবং ভোগকারী সেগুলো প্রয়োজন মতো ক্রয় ও ভোগ করে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে মুনাফার সম্ভাবনা যেখানে বেশি ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎপাদনকারীরা সেসব দ্রব্যই বেশি বিনিয়োগ করে থাকে অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে এখানে মুনাফার সুযোগটা খুব বেশি নেই এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণটা খুব বেশি দেখা যায় অর্থাৎ এখানে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যেহেতু এটি করে থাকে উদ্যোগ তারা তাই তাহার তারা উৎপাদন ব্যয় কম রাখতে চায় এবং দ্রব্য মূল্য বেশি পেতে চেষ্টা করে উৎপাদন ব্যয় কম রাখার জন্য শ্রমিককে তারা তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে দেয় এবং এই উদ্বৃত্ত মজুরি পুঁজিপতি এবং উদ্যোক্তা তাদের কাছে মুনাফা হিসেবে সঞ্চয় করে এভাবে বন্টনে অসমতা এবং বৈষম্য সৃষ্টি হয় শ্রমিক তার প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয় এবং এ কারণে আমরা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সাথে অঙ্গ অঙ্গিভাবে শ্রমিক শোষণটাকে দেখতে পাই কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ঠিক আমরা এভাবে শ্রমিক শোষণটা দেখতে পাই না সেখানে মূলত দেখা যায় সেখানে মূলত 
পুঁজি সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় অর্জিত মুনাফার মালিক রাষ্ট্র বা সরকার হয়ে থাকে এ কারণে ভূমির খাজনা মূলধনের সুদ সরকারের কোষাগারে জমা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান করে এবং উৎপাদন অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে ফলে ধনতন্ত্রের মতো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ এখানে থাকে না এবং শ্রমিকের মজুরি প্রদানে মূল নীতি রয়েছে এখানে একটা সেটি হচ্ছে প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারছো ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় যে ধরনের বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলোই আমরা মূলত সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় মিশ্র অর্থ ব্যবস্থাতে আমরা এই ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মিশ্রিত রূপটাতেই দেখতে পাই যেমন প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সহ অবস্থান সরকারি বলতে এখানে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা বোঝাচ্ছি আর বেসরকারি বলতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কথা বোঝাচ্ছি অর্থাৎ এখানে দুটার সহ অবস্থান দেখা যায় প্রতিযোগিতাতে চলে আসি মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি এবং বেসরকারি খাতের ব্যক্তি বা বেসরকারি খাতের প্রাধান্যটা রয়েছে পাশাপাশি দাম ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রেতার পছন্দ উদ্যোক্তার বিনিয়োগ এখানে স্থির হয়ে থাকে মুনাফা অর্জন যে বৈশিষ্ট্যটা এখানে রয়েছে মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থায় সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির স্বাধীনতা বেসরকারি খাতের প্রাধান্য থাকে তবে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন খাত সমূহ কম বেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত থাকে উদ্যোক্তা এবং ভোগকারী স্বাধীনতা এখানে রয়েছে অর্থাৎ উদ্যোক্তা তার উদ্যোগ নিতে পারে সরকারকে সরকারের সহায়তায় একই সাথে ভোগকারীও তার ইচ্ছে মতো যে কোনো দ্রব্য ক্রয় করতে পারে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় যে অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সে অংশে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নয় বরং সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে এখানে সম্পদের সুষম বন্টন হয় এবং এ কারণে এখানে শ্রমিক শোষণটা তেমন দেখা যায় না ঠিক তার বিপরীত অংশ অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন যে প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে রয়েছে সেখানে দেখা যায় সর্বাধিক মুনাফা লক্ষ অর্জনের লক্ষ্যে এখানে কার্যক্রম পরিচালিত হয় আর এ কারণে এখানে শ্রমিক শোষণটাও দেখা যায় শিক্ষার্থীরা তাহলে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের শুধুই রয়ে গেছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাটা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাই ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস এখানে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রথমে দেখা যাচ্ছে সম্পদের মালিকানা কার সম্পদের মালিকানা এখানে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলত ব্যক্তি মালিকানাধীন স্বীকৃত ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদ মানুষ তার ইচ্ছে মতো ব্যবহার ভোগ করতে পারে এবং এই সম্পদ সে তার উত্তরাধিকারের নিকট হস্তান্তর করতে পারে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য আছে শরীয়ত ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সকল কার্যাবলী শরীয়তের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন উপাদান সমূহে পারিতোষিক অর্থাৎ এখানে এখানে ব্যক্তি একক বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শরীয়ত সম্মত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে উৎপাদনের লক্ষ্য হলো হালাল বা ধর্মসম্মত দ্রব্য সেবা উৎপাদন নিশ্চিত করা সামাজিক কল্যাণমুখী শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বৃহৎ আয়তন উৎপাদন কার্যক্রম প্রচলিত আছে তবে এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগ নাই এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উৎপাদন কার্যক্রম গৃহীত হয়ে থাকে সবার শেষে রয়েছে আয় বন্টন যে বৈশিষ্ট্যটি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এখানে উৎপাদনের উপাদান সমূহের পারিতোষিক প্রদানে ন্যায় বা সাম্যের নীতি অনুসরণ করা হয় উৎপাদনের অবদানের ভিত্তিতে উপাদান সমূহের পাওনা পরিশোধ করা হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারছো এখানে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য শেষ করছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর বাসায় এ নিয়ে অধ্যায়টা আরো ভালোভাবে পড়বে এবং তোমাদের জন্য কিছু বাড়ি কাজ রয়েছে যেমন এক নাম্বার হচ্ছে সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করবে তোমরা দ্বিতীয়টি হচ্ছে উৎপাদন উপাদান কাকে বলে অর্থাৎ যে উপাদানগুলো রয়েছে প্রতিটার সংজ্ঞা ভালো করে শিখবে তৃতীয়টা মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো এখানে প্রতিটা দেওয়া যায় কাজ হিসেবে কিন্তু এখানে নমুনা হিসেবে আমি একটা দিয়েছি তোমরা আশা করি ভালো করে এগুলো পড়বে তোমরা ভালো থাকো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য আশা করি তোমরা সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে আল্লাহ হাফেজ